готова грядка у нас кукурузы. То есть вот эта вот арматура, на арматуру я потом сетку натягиваю. Сейчас из-за заморозов я... Обычно я, я сразу кукурузу высаживаю. Но тут из-за таких заморозков мне жалко, если вся кукуруза погибнет. Всего там у меня штук 16 их. Почему-то взошло плохо. Взошла. Вот я посадила. Еще 5 у меня там в парнике. Потому что вот закончилась у меня пленка. Не стала другую натягивать. Вот. Так, горох посередке. Редиска вот сюда. Редиска там. Потом... Этот идет дайкон. Ну вот так вот. А горох посередке. Пару штук в одну лунку высадили. Я думаю, что сойдет. Ну а вот здесь кукуруза, она будет до конца у нас идти. Потом либо ну, еще вот 5 штучек высажу. А сюда можно тоже горох. Пусть будет тоже горох. Здесь тенечек. Если не взойдет больше кукуруза. Сетка натягивается. Вот здесь я закрепляю сетку. И растет так у меня в такой связке кукуруза, горох, редиск. Ничего не мешает ничему. Это у меня грядка под арбузы с дынями. Стоит, ждет своего часа. Греется. Не густо. 16 градусов, потому что солнца нет. Ну, выглядят они очень даже неплохо. Я их поливала. Все нормально. А на, следующий, на следующих выходных еще уберу листья старые. Так потихонечку старые листья буду убирать, потому что они больные. Я не люблю их оставлять. Старые листья. Ну и будет лучше проветриваться снизу. Поэтому вот так вот. По пояс они мне уже... Ну, так, я на следующей неделе, думаю, приеду, они еще больше будут. Но завязывание идет уже вовсю. Вон у меня помидорки, видите. Жду. Через 20 дней, надеюсь, наберут размер. Вот веточка. Тоже, наверное, уже скоро завязываться будет. Не буду трогать ее. Вторая веточка. Третья. Четвертые растут. По четыре цветет, а где-то уже и по пять цветет. здесь завязывается. Ты посмотрите, уже вторая кисть завязывается. Вот первая кисть, да? Вот они, помидорки. А вот вторая кисть. Ну, какие молодцы. Это симбат. Меня так в этом году просто поразил. Один, два, две кисти уже завязывается. Десять дней им на завязку, а там двадцать дней примерно набирать будут то есть действительно я могу получить уже в общем то в конце мая с, с этой с этого кустика из соседнего почему то они вот так хорошо у меня раз два три четыре пять давайте считать вместе вот одна кисть вот она с помидорками вот вторая кисть вот третья кисть цветет. Вот четвертая кисть. Вот тут пятая. И вот шестая. Ну, эти маленькие я не считаю со цвете. Здесь тоже раз. Там уже помидорка. Тоже, мне кажется, уже есть что-то. Нет еще? А нет, вон снизу есть, есть. Вон она. Один, потом два, три, четыре, пять, шесть. Вообще замечательно. 
Так, вчера я замачивала кукурузу, вот, которая у меня так и не проросла. Я показывала. Вообще никак. Она 2020 года урожай. Ну вот никак не проросла. Сейчас я ее... Ну тут бумага, бумажное полотенце выложила. Вот так вот водой налила, накрыла. Может быть так прорастет. Не знаю. Дадим ей еще шанс. Хоть какой-то. В опилках я раньше... Ну, такие вот старые семена. Старые. Что у меня в этом году вообще очень много кукурузы было у меня в пакетиках. Две, два пакетика, но очень много кукурузы. А взошло немного. Ну, тут я уехала. Может быть, она была перелита и сгнила. Что у меня тут? Это огурцы. И здесь будет у меня сидеть перцы. Что мне нужно сделать? Мне вообще, по идее, уже эту грядку надо под перцы готовить. Да. У меня тут еще бардак. Еще совсем не готова к тому, чтобы что-то здесь сажала я. А надо бы. Ого, это как неохота ничего делать там. Да? Хоть траву порвать вот здесь. Вот. Хоть грядку пролить. Ну что, в песочке, конечно, это не в глине ковыряться. Граблями, руками раз-раз, и сорняков нет. Тут уж не стало все до чистоты. Все равно будет что-то расти, я буду его воровать. Убрала геотекстиль. И вот такая вот картина масла. Сорняков немного, это хорошо. Ну, земля очень сухая. Посмотрим, насколько она легкая или нет. Здесь вообще хорошая земля, легкая. Вот она, зала. Но я ее добавляла, просто сверху сыпала. Сейчас я это все перекручу. Перчики будут сидеть. Они слабо щелочные, вроде бы как любят среду. Так что опилки я сюда, естественно, уже не добавляла. Здесь вот только зала. Триходерма, по ходу дела. Я потому что клала сюда гамаир. Таблетки. И вот смотрите. Мне кажется, что это триходерма. Прям в грядку. Вот это вот зелененькое, это все триходерма. Кстати, очень хороший триходерма вырастает на кофейной гуще. Я беру пакет, складываю туда кофейную гущу. Она там влажная в этом пакете. Триходерма замечательно растет. Потом я вот ее высыпаю. Так я вот как раз развеяла миф, что муравьи боятся кофейной гущи. Запах не любит, очень даже любит, замечательно любит. Ну вот я сейчас им средство от муравьин какой-то там насыпала тоже абсолютно до балды. Займусь я ими. Наделаю я им отраву с сборной кислотой и проверим сборную кислоту, как она работает. Да, это триходерма. Ну, думала культиватором, а тут одна такая земелька. Пух. То есть никакой культиватор тут не нужен. Просто взяла грабли вон. И граблями сейчас перетормошу все. Здесь торфа много. Хорошая здесь земля. Слава Богу, вот в парниках у нас хорошая земля. Ну и глина встречается, но тем не менее. Так что триходерму сейчас и залу все это перемешаю. Странно. Но триходерма именно на зале выросла. Ладно. Сейчас я все это смешаю, пролью, и грядка у меня будет готова. Ну, так как я хочу перцы посадить сюда, ну, и хотелось бы посадить, они у меня уже большие цвести собираются, хотелось бы посадить их уже на следующей неделе. Решила померить, сколько у меня сейчас вообще ну, и в парнике, и солнца нет, и на улице. Не айс, 5 градусов показывал, когда я в доме стоял, вот датчик. Он наружу стоит на улице, 5 градусов на улице. Это вот сейчас в парнике, поэтому вот температура повышается. Итак. Сейчас все подготовим. В парнике вот пока 13 показывает. Влажность 56. Посмотрим. Все, я дошла 
до конца. Тут пленка, клеенка черная у нас. Там открота сетка железная и клеенка. Все. Вот сейчас показывает 13. Я кладу датчик сюда и засыпаю. На самый самый низ. Так. То есть даже, наверное, ниже, чем будут корни. Ну, прошло где-то... Сколько у нас прошло? Ну, 10 прошло. 12,4. Больше я сидеть тут ждать не буду. Достаточно, чтобы температура стабилизировалась. Ой. То есть не меньше 12 градусов. Какие мои дальнейшие действия? Пролить ее. Для чистоты эксперимента я сейчас приподняла датчик выше. На какую глубину? Ну вот на глубину, вот на поверхность, там, сантиметра три. И температура резко поднялась. С 12,4 уже до 13. И мне даже интересно, сколько же на поверхности температура Земли. Смотрите, 13,5. Как бы не 15 градусов было бы, а? А это еще с учетом, что я ее перемешала. То есть я ее граблями-то прорыхлила. Ну, 13,5. Ну, то есть, понимаете, что если ее поднять еще, пролив теплой водой, полив теплой водой, ну, до 15 она вот дойдет. Значит, особо мне бояться нечего. Тем более, сегодня пасмурный, холодный день. Так что все будет хорошо с перцами. Я в этом убедилась. Значит, на следующей неделе я уже их посажу. А температура все растет. Но мне некогда сидеть ждать. Даже если пусть она будет 14 градусов, бог с ней. Это уже ничего, нормально. Конвектором догрею по ночам до 15, и все с ним будет хорошо. Вода у меня льется из бочки. Бочка. Не знаю, сколько там воды осталось на самом деле. Мы расходовали ее. Больше никто не набирал. эту последнюю промочу, потом наберу еще бочки воды, покажу вам свои бочки, как я набираю воду. Кстати, вот этот гидрометр за 500 рублей на Вайлдберрис. Вещь хорошая. Термометр меряет температуру в, кварти... в доме, в квартире и на улице. Кидаешь его за окно, показывает вам и на улице. Плюс еще влаж... влагомер. То есть используется как меряет влажность в помещении. Ну, или на улице, смотри, где стоит. Отлично. Пойдемте выключим. Так, вот у нас душ. Он же и душ, и тут же у нас и вода. Сейчас я перекрою воду. Это вот из этих бочек идет у нас вода для полива парников. У нас осуществляется автоматически. Просто сейчас вот отключена, у меня не подключена вся эта система. Ну все, полила, накрыла, пусть нагреваются до 15 любимых градусов перцами. Ну а я молодец. Не собиралась этого делать вообще-то. Вот лежит кокосовая мульча. Вот ее надо будет расстелить. Тут вся грядка занята и сеткой затеняющей, и кокосовой мульчой. Поэтому ждем, пока все освободится. Смотрите, вот эта штука это от фильтров фильтров для воды в доме, которые используются. Я ее оставила, я не выбросила. Здесь отличные подвязки будут. Подо что хочешь. Тут, наверное, километры ее. Она промытая. И вот будет использоваться повторно. Хорошая идея, да? Вот эту вот грядку, которую мы обжигали, обжигаем для того, чтобы подольше послужила. Не обжечь, да, за год сгниет. А когда обжигаешь, пару лет прослужит. Ну, несколько лет. В целости, сохранности. Вот здесь мы посадили... Что мы здесь посадили? Что мы сюда посадили? Мы сюда посадили зеленушку. Рукола, шпинат, укроп, петрушка, крест-салат, салат. Ну, вот. Такое вот все. Даже мяту посадили. Надеемся, что все взойдет. 